তাহলে আমরা কি করতেছি অ্যানাউন্সমেন্ট বার এর একটু একটু এটা একটু স্পিকার বলাবে তাহলে অ্যানাউন্সমেন্ট বার আমরা একটু কালার গুলোকে একটু ডিজাইন করবো কেমন যে যেহেতু পুরো স্টোরটা এখন হোয়াইট হয়ে আছে ঠিক না ক্লায়েন্ট তো চাইবে যে বিভিন্ন কালার ভ্যারিয়েশন আনতে তোমরা যদি এখানে চেঞ্জ এ দাও এ দেখো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক এর জন্য একটা কালার দেওয়া আছে অলরেডি এটা স্কিমা থ্রি স্কিমা যদি থ্রি দাও তাহলে এটা পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড কি হয়ে যাবে ব্ল্যাক হয়ে যাবে লেখাটা হোয়াইট হয়ে যাবে এখানে দেখাচ্ছিলাম এখন আবার দেখাচ্ছি যদি কোনো পরিবর্তন করতে হয় এডিট কিন্তু চাইলে আমরা রোটেশন দিতে পারি একাধিক অ্যানাউন্সমেন্ট ব্যবহার করতে পারি আর কি হ্যাঁ একটা অ্যানাউন্সমেন্ট ওয়েলকাম দিয়ে আসা আর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট ব্যবহার করতে পারি আমরা ডাবল অ্যানাউন্সমেন্ট আর কি আমরা একটু এবারে এখানে রিফ্রেশ দেই দেখি কি রকম পরিবর্তন হয় সরি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু চেঞ্জ হলো না কেন again there will be a problem ami apan login korte chhi shashi bhai loading problem ha that is to rejoin Customize. 
ठीक है सर ये स्टोरी आप सुनते हैं स्टोर आर की है पहले अनाउंसमेंट बार एक देखो कलर क्योंकि ब्लैक अनाउंसमेंट बार ये देखो ये तो ब्लैक आ सही था जो दिए अमी वन दी ये तो व्हाइट है ये सही ये तो जो दिए टू दी ये तो एक तो ये तो कलर चेंज है ये सही ना थ्री दिले देखो कलर चेंज हो चुके फोर दिले ये तो व्हाइट है ये सही है या ब्लैक ब्लैक हो चुके बैकग्राउंड व्हाइट हो चुके टेक्स्ट तो � तुम्हें चाहिए इकने एडिट करते पार बा इकने कलर टारो एडिट करते पार बा इकने टेक्स्ट के ब्लैक करते पार बा हैं बैकग्राउंड के व्हाइट के व्हाइट करते पार बा ब्लैक करते पार इच्छा मुझे कलर चेंज करा जाते ये गुलो से डिफ़ॉल्ट आर की डिफ़ॉल्ट देवा तो हमें इटा ब्लैक रखलाम तो ब्लैक रखलाम व्हाइट करते चाहो साइट एफ दीवा ऑटोमेटिक व्हाइट हो जाए हैं इतने क्या लोग तो फिर एक बार हेड आता देखो हेड आरे कलर टक की रखा कलर की ऐसे कौन कलर होते हैं बैकग्राउंड कलर होते हैं ब्लैक टेक्स्ट कलर होते हैं व्हाइट तो ना हमें इतना इतना चेंज करते पड़े इतने कमी चेंज कर गए स्कीमा � टेक्स्ट कलर ब्लैक ये रखा आपने हैं ये को भी चेंज करें स्कीमा ये तो सही ये तो उसे कलर चेंज हो जाएगा आपने हैं सब जगह ये की बाबे इसे बाबे तुम्हें कलर चेंज करते बाबा फुट आ रहे जो नोट इट सेम तुम्हें जो भी फुट आ रहे एक बार फुट आ रहे चले जाओ जब ना एक बार फुट आ रहे ब्लैक आ ग्रीन हो गए ब्लू हो गए ताले ब्लू थे दिला एक ब्लू ताहले जो जब मैं डार्क ब्लैक ब्लैक साइड ताले डार्क ब्लैक के दिला कलर चेंज हो गया ये तो सही इतने होते हैं कलर चेंज नहीं हो इतने चाहिए तुम्हें तुम्हारे जेकुनो जेकुनो या तो मने करो तुम्हें एक कलेक्शन कलेक्शन है ए ए प्रोडक्ट है पिछले ब्लैक कलेक्शन गुलो 
যেমন এটা একটা প্রোডাক্ট এর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি ব্ল্যাক দিয়ে দিয়ে যাচ্ছ তাহলে এটা কোথায় এটা হচ্ছে ফিচার কালেকশন এক নাম্বারটা আর কি হ্যাঁ এই এক নাম্বারটা মিলে গেছে দেখো তাহলে এখানে হচ্ছে কি কি ভাবে দেখো স্কিমা আছে স্কিমা 1 দাও আছে এটাকে যদি আমি স্কিমা 4 দিই দেখো পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক হয়ে গেছে আর বাকিগুলো কিন্তু আগের মতো বাকিগুলো কিন্তু হয় তো এটা চেঞ্জ হয়েছে একটা একটা ফিচার এখানে অনেকগুলো ফিচার কালেকশন যা একটা দুইটা এটা একটা কালেকশন দিয়েছে এটা একটা ফিচার কালেকশন এটা ইমেজ এটা এটা অনেকগুলো আর কি এটা একটা ক্লায়েন্টের কাজ ছিল সেই জন্য অনেকগুলো দিয়েছে তোমরা চাইলে দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো আমি জাস্ট বলতেছিলাম কালার কিভাবে চেঞ্জ করে সেটা হ্যাঁ এটা কেন ওয়ান এর আগে ওয়ান ডিফল্ট আছে তারপরে এভাবে করে করে তোমরা কালার চেঞ্জ করবা হ্যাঁ তারপরে এর পরে নেক্সট হচ্ছে আমি এটাকে একটু ভিউ করি ভিউ করলাম এখন দেখো তো আমি এই এটাকে আমি ওপেন করব এই প্রোডাক্টস ওপেন করলাম এই প্রোডাক্টস এরকম আসলো কেন এই প্রোডাক্টস এরকম আসলো এই প্রোডাক্টস আর পিকচার গুলো কি রকম দেখো পিকচার গুলো এটা হচ্ছে থাম্বনেইল 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 কারো যাবে এটা হচ্ছে থাম্বনেইল আর এগুলো হচ্ছে কারো যাবে এটা কেমনে দেন এটাও দেখাছিলাম আমি তোমাদেরকে কাস্টমাইজে গিয়ে এখানে ডিফল্ট প্রোডাক্টসে যাবা এই হোম পেজে চেঞ্জ করে প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস থেকে ডিফল্ট প্রোডাক্টস এখানে যাবে এই প্রোডাক্টস আসছে তারপর কি করব এবার এই এখানে প্রোডাক্ট ইনফরমেশনে ক্লিক করব তারপর দেখো এখানে লেআউট এ ডিসপ্লে ডেস্কটপ লেআউট আছে থাম্বনেইল থাম্বনেইল কেরো যাবে এটা দিলা হ্যাঁ শো মোবাইলেও ঠিক একই ভাবে শো থাম্বনেইল শো থাম্বনেইলে দিয়ে দিবা ডেস্কটপে থাম্বনেইল কেরো যাবে হবে লেআউটে কি হবে শো থাম্বনেইল একটু একটু দিয়ে দিলে এরকম এরকম কেরো যাবে আকার দেখা যাবে যেটা ক্লিক করবে সেটা ঠিক আছে এটা সেভ দিয়ে দিবা হয়ে গেল তারপরে এগুলো প্যাডিং তোমরা বাড়াতে পারো তোমরা প্যাডিং মানে উপরে নিচে জায়গা স্পেস আর কি উপরে কিছু স্পেস নিচে কিছু স্পেস এটাকে বলে প্যাডিং টপ হচ্ছে উপরে বটম নিচে এটা তো সবাই জানি আমরা আমরা এটাকে জুম ইউজ করতে পারি প্রোডাক্টে এটা এটা জুম দিলে ওপেন লাইট ওপেন লাইট দিলে দেখো এখানে এই লাইটের মত আছে এটা জুম হচ্ছে এখন আমরা চাইলে জুম নাও দিতে পারি ক্লিক ওভার এরকম ক্লিক করলে এটা হোভার হয় ক্লিক ওভার चोख এই ডেসক্রিপশনটা আমি হাইড করে দিয়েছি কেন কারণ এই ডেসক্রিপশনটা এখানে লং লম্বা একটা ডেসক্রিপশন আসবে সেটা আমার পেজের বিরাট একটা জায়গা দখল করবে সেই জন্য আমি কি করব এগুলোকে কলাপসিবল করব কলাপসিবল মানে এটা ভিতরে ঢুকে যাবে আর ক্লিক করলে বের হবে এরকম আর কি এটাকে বলে কলাপসিবল সেই জন্য কি করতে হবে তোমাকে মেটাফিল তৈরি করতে হবে ডেসক্রিপশনের একটা মেটাফিল তৈরি করতে হবে কেমন মেটাফিল তৈরি করে শুধু ডেসক্রিপশন না আমরা শিপিং এবং রিটার্ন করলে সেই রিটার্ন জন্য তিনটা টোটাল তিনটা মেটা ফিল তৈরি করতে হবে প্রোডাক্টসের আন্ডারে আর কি হ্যাঁ তো কেমনে করব সেটা আমি তোমাদেরকে একটা স্টোর দেখাই স্টোর দেখালে তোমরা বুঝতে পারবা যেমন এই 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 স্টোরটা দেখি আমি এখান থেকে একটা প্রোডাক্ট সার্চ করি এবং ওই প্রোডাক্ট সার্চ করলাম এই দেখো এই ডেসক্রিপশন শিপিং রিটার্ন এন্ড রিফান্ড এগুলো কি এগুলো ক্লিক করলে দেখো ডেসক্রিপশন ওখানে আছে আবার ক্লিক করলে ঢুকে গেছে হ্যাঁ শিপিং টাও ঠিক একই ভাবে এগুলো তো বলে কলাপসিবল এই কলাপসিবল গুলো কেমনে দেয় এটা এই তিনটা বলে মেটাফিল দাপতি হ্যাঁ এগুলো কিভাবে দিব সেই জন্য আমাদেরকে যেতে হবে সেটিং 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 থেকে যেতে হবে কাস্টম ডেটা কাস্টম ডেটাতে যাবে যাওয়ার পরে প্রোডাক্টস এই এক নাম্বারটা প্রোডাক্টসে গিয়ে কি করবে অ্যাড ডেফিনিশন এখানে প্রথমে দিবা ডেসক্রিপশন ই এস সি আর আই পি টি আই ডেসক্রিপশন ওকে দিবা 
এখানে সিলেক্ট টাইপের মধ্যে আর কিছু দিতে হবে না শুধু নামটা দিবা সিলেক্ট টাইপের মধ্যে দিবা মাল্টি টেক্সট আর কিছু দিতে হবে না জাস্ট সেভ একটা 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 মেটা ফিল গেল এরপর আবার ডেফিনিশন তারপর এখানে দিবা শেপিং শেপিং তারপরে এইটা মাল্টি টেক্সট হবে জাস্ট সেভ সেভ করে দিবা এরপর আরেকটা হচ্ছে রিফর্ম সরি 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 বলি এই ডেফিনিশন আবার তারপর এখানে দিবা return key urn and refund okay তারপর কি হবে এটা মাল্টি টেক্সট তারপর সেভ করে দিই তাহলে এখন কয়টা মেটা ফিল্ড আছে তিনটা একটা দুইটা তিনটা মেটা ফিল্ড তাহলে এরপর আমরা যে আমরা যে এখন প্রোডাক্টে যাব এখন প্রোডাক্টে চলে আসব প্রোডাক্টে চলে আসব দেখো একটা প্রোডাক্ট আছে এটা তো মেটা ফিল্ড আছে কিনা দেখি এখন এই প্রোডাক্টের মধ্যে আছে কিনা দেখি একবারে নিচে প্রোডাক্টের একবারেই দেখো মেটা ফিল্ডস একটা দুইটা তিনটা এগুলোকে আমরা উপরে নিচে করতে পারব এখন এটা ডেসক্রিপশনটা নিচে আছে আমরা ডেসক্রিপশনটা উপরে নিয়ে আসব সেই জন্য কি করব আমরা আবার মেটা ফিল্ডসের ওই কাস্টম ডাটাতে যাব ये ये गुलो के ड्रैग एंड ड्रॉप करो ऊपर यान बो शिपिंग टा ऊपर एक दिन आता रहेगी ठीक है अब आप लग से अस्ला ताकि वे जो सेंस है ये सब अच्छा ये एक अन्य अच्छे डेस्क्रिप्शन टा दिवो एक अन्य डेस्क्रिप्शन टा दिवो आर्टी है दिवा को कुताह ते के दिवो ये डेस्क्रिप्शन बॉक्स है एक अन्य डेस्क्रिप्शन � প্রোডাক্টস এর ডেসক্রিপশন আছে আর কি হ্যাঁ এটাকে এখান থেকে আমরা কপি করে তারপর কি করব এই ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব তারপর সেভ দিয়ে দিব তারপর শিপিং এন্ড রিটার্নটা কি হবে শিপিং এন্ড রিটার্নটা কিন্তু এরকম হবে না শিপিং এন্ড রিটার্ন এখানে কপি করতে হবে না তুমি কি করবে অনলাইন স্টোরে যাবে অনলাইন স্টোরে যাবে পেজ পেজে যাবে পেজে গিয়ে দুটো পেজ খুলবে একটা শিপিং এর জন্য আর একটা রিটার্ন এর জন্য আমরা এখানে দুটো পেজ খুলব ऐड पेज दी है इकना प्रथम में दी वो shipping ऐसे ही साइ का जो पी आई एम जे shipping ऐसे सेव दिलाऊं इकना डिफ़ॉल्ट एक ना तीन नाम बनाया आशा करी हाँ shipping एक जो ना एक टा पेज इकना shipping policy का हम लोग लिखे दिवो हमारे shipping policy जा हम लोग इटा total इकना एक policy का लिखे दिवो हम लोग हम लोग हम लोग इस तरह के दूसरे जो ना हमने एक टा लिखल रिटार्नबाइम তুমি এখানে টাইপ না করে তুমি কপি করে আনতে পারবা চাইলে কপি করে পেস্ট করতে পারবা এটা এটা কোথায় পাবে তুমি রিটার্ন এন্ড রিফান্ড কোথায় পাবে সেটিংস সেটিংস থেকে গিয়ে একবার নিচে পলিসি এই পলিসি পলিসিতে গিয়ে এই এই দেখো এখানে এক নম্বরে এক নম্বরে আছে দেখো এই দেখো রিফান্ড এন্ড রিটার্ন এই কাস্টম ক্রিয়েট টেমপ্লেটে ক্লিক করলে এই দেখো এখানে হয়ে গেছে এখানে এখানে রিটার্ন হয়ে গেছে ঠিক না এই পলিসিতে এখানে হয়ে গেছে তারপর এখানে কি দিবা रिटार्न अपने ये बॉक्स में देखते हैं कि कोई भी अपना स्टोर करेंगे तो फिर दें इसे सही बार की है इसे सही की ताकि हम क्या रखते हैं तो कोई लिखता है नहीं बड़ा लिखे देश हमें जस्ट पेस्ट कर लाना की है तो शिपिंग पॉलिसी का तुम्हारे लिखता होगा शिपिंग पॉलिसी का उड़ा दीपना किंतु जाबर पॉलिसी दे आश्ला� ক্রিয়েট টেমপ্লেট সব প্রত্যেকটাতে ক্রিয়েট আছে কিন্তু এখানে নাই এটা এখানে তোমাকে সেটা লিখতে হবে কেমন এখানে তোমাকে শিপিং পলিসিটা লিখতে হবে লিখে এখান থেকে কপি করে এখান থেকে সরি এখান থেকে কপি করে এটা সেভ দিলাম আমি 
তারপর পেজ এ চলে এসে তারপর শিপিং পলিসি এর পেজ এর মধ্যে কাস্ট করব আর কি হ্যাঁ তো বারবার বলেছি এটা শিপিং এই পেজ এর মধ্যে এটা আমরা কেটে দিলাম এটা এখানে কাস্ট করে দিলাম তারপর সেভ ঠিক আছে তাহলে এখন কয়টা পেজ তৈরি করলাম আমরা শিপিং এন্ড রিটার্ন এর জন্য আর আর তোমরা ডেসক্রিপশনটা কিন্তু বারবার কপি করে দিতে হবে যতগুলো প্রোডাক্টস থাকবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টস এর জন্য ডেসক্রিপশনটা কপি করবা শিপিং এন্ড শিপিং এন্ড রিটার্নটা একবার কপি করে দিলে হবে বাকিগুলো তো অটোমেটিক চলে আসবে কেমনে আসে আবার তোমরা চলে যাবে অনলাইন স্টোর এখান থেকে চলে যাবে কাস্টমাইজ এ আবার কাস্টমাইজ এ যাব কাস্টমাইজ এ গিয়ে এই প্রোডাক্টস ডিফল্ট প্রোডাক্টস এ যাব আর কি হ্যাঁ হোম পেজ কে চেঞ্জ করে প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস থেকে ডিফল্ট আমি এখানে আমার এখানে অলরেডি করা আছে আমি এগুলো ডিলিট করে দিই যেমন এখানে ডেসক্রিপশনটা আমার দেওয়া আছে আমি এগুলোকে ডিলিট করে দিব আগে এগুলো কন করি অন করে পরে ডিলিট করে দিবার কি হ্যাঁ ডিলিট এটা ডিলিট এটা তো না এটা ডিলিট এই এমবিএস এটা ডিলিট এন্ড দ্য ইনভেন্টরি স্ট্যাটাস এটা আমার দরকার না এটা ডিলিট করব ঠিক আছে এখন আমি কি করব এখানে বাই বাটন দিতে হ্যাঁ বাটন গুলো থাকবে এই বাটন গুলো এগুলো অবশ্যই থাকতে হবে এরপর কি করব অ্যাড ব্লক তোমাদের কিন্তু এরকম ডিফল্ট থাকবে যে তোমাদের ডেসক্রিপশন যেটা থাকবে এটা ডিলিট করে দিবা এখানে কিন্তু ডেসক্রিপশন অলরেডি থাকবে এই ডেসক্রিপশনটা দেখো এই ডেসক্রিপশনটা এরকম থাকবে কিন্তু তোমরা কি করবে এটা ডিলিট করে দিবা ডিলিট করে দিয়ে অ্যাড ব্লক এখান থেকে কলাপসিবল ড্র নিবা একটা এই কলাপসিবল ড্র আছে দেখছো এটা ওপেন হবে এখানে এর ক্লিক করবে এরপর এরপর এই এটা এটা চেঞ্জ করে দিবে এখানে লিখে লিখবা ডেসক্রিপশন তারপর এটা চেক মার্ক এটা মার্ক চেঞ্জ করতে পারবা তুমি এই মার্ক এটা এটা আর কি এই চেক এটা তুমি ক্লিকবোর্ড দিলে এটা ক্লিকবোর্ডের মতো আসবে এটা যদি তুমি অ্যাপল দাও নাম দিলে কিছু আসবে না অ্যাপল দিলে একটা অ্যাপল আসবে এই আছে একটা অ্যাপল আসছে এটা চেক মার্ক দিলাম আমি এই তারপর র কন্টেন্ট এই র কন্টেন্টের মধ্যে এখানে কোনটা আসবে এখানে ওই তোমাকে কি করতে হবে ওই মেটা ফিল্ডটা অ্যাড করতে হবে এখানে অ্যাড করবা এই দেখো এখানে ইনসার্ট ডাইনামিক সোর্স এই এখানে ক্লিক করবা এখানে ক্লিক করলে এখানে মেটা ফিল্ড গুলো শো হবে তাহলে এবার কি গেল ডেসক্রিপশন গেল এরপর আমাদের কি করতে হবে শিপিং শিপিং এর জন্য আরেকটা আরেকটা কলাপ কলাপ সেগুলো রং নিব এখন এখন আরেকটা আরেকটা ক্রিয়েট হবে এখানে দেখো এই আরেকটা হয়েছে এরপর আবার কি করব এখানে ক্লিক করব তারপর এটা কেটে দিব কেটে দিয়ে কি দিব শিপিং চেক মার্কস এর শিপিং এর জন্য কিন্তু ই আছে ট্রাক আছে ট্রাক এই ট্রাক চেক মার্ক হবে আইকন হবে ট্রাক আইকন ট্রাক হবে এরপর এই এখানে দেখো এখানে র কন্টেন্টের জন্য আবার ইনসার্টে গিয়ে এই শিপিংটা দিবা তারপর আবার পেজ দিতে হবে ডেসক্রিপশনে কিন্তু কোনো পেজ দিই নাই শিপিং এ কিন্তু পেজ দিতে হবে যেহেতু আমরা একটা পেজ সবার সাথে অ্যাড করব সেই জন্য পেজে তারপর শিপিং তারপর সিলেক্ট তারপর সেভ কারণ এই একটা পেজ সব জায়গায় শো করবে ডেসক্রিপশন তো ভিন্ন ভিন্ন সেই জন্য ডেসক্রিপশনের জন্য কোনো পেজ হবে না শিপিং এর জন্য রিটার্ন এর জন্য সব জায়গায় একই কারণ শিপিং পলিসিটা সবার জন্য একই রিটার্ন পলিসিটাও সবার জন্য একই এখন দেখো ক্লিক করলে আসে কিনা দেখো এটা শিপিং হয়তো এখনো এই হইছে এটা হইছে এই দেখছো আসছে আচ্ছা শিপিং এই শিপিং ফেজ ট্রাক এবার এবার আরেকটা কলাপসিবল কনটেন্ট হবে র হবে কিসের জন্য হবে রিফান্ড এর জন্য এই রিটার্ন এন্ড রিফান্ড আর ইটি ইউ আর এ তারপরে এন্ড দিলাম এফ ইউ এন টি রিফান্ড এটা চেক মার্ক হবে না এটা রিটার্ন এর জন্য একটা মার্ক আছে অলরেডি রিফান্ড পলিসিটা রিফান্ড এই পেজ সিলেক্ট 
Have a nice day. कारण बड़ बड़ शिपिंग गुमीबल छा दाओ देखा फेस लेखा गुरे ग मानेटा रिटार्न टाइमिंग शेष हो जाए लेसन दीब बुझाफिल शेषिंग 